আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে খতিয়ান তো আজকে তার দ্বিতীয় পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিষয়টি হচ্ছে টি শকের মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করুন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথম পর্বে এই অধ্যায়ের কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে কি করছি আলোচনা করছি তো আমি প্রথম পর্বে বলছি যে খতিয়ানটা আমরা দুইটা শকের মাধ্যমে প্রস্তুত করব একটা হচ্ছে টি শক আর একটা হচ্ছে চলমান জেট শক তো আজকে আমি তোমাদেরকে টি শকের মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করে দেখাব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি যেই প্রশ্নটা সমাধান করে দিব এই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের পঁচাশি নাম্বার পেজে একটা কাজ দেওয়া আছে মানে উদাহরণ তো দেখো ওই উদাহরণে অনেকগুলো এন্ট্রি আছে তো এইগুলোর প্রথমে আমি জাবেদা করে নিছি তো তোমরা জানো যে খতিয়ান প্রস্তুত করতে হলে তার পূর্বে জাবেদা করে নিতে হবে কারণ জাবেদা থেকে আমরা কি তৈরি করব খতিয়ান তৈরি করব তো এই জন্য ওই এন্ট্রিগুলোর জাবেদা আমি আগেই করে নিছি তো আমি কারণটা লিখলাম না তোমরা লিখে নিবে অবশ্যই তো এই জাবেদাগুলো থেকে এখন আমি তোমাদেরকে কৃষকের মাধ্যমে হ্যাঁ সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত করে দেখাব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা খতিয়ান হচ্ছে এই জায়গায় যতগুলো হিসাব আছে প্রত্যেকটা হিসাবের নামে আলাদা আলাদা কি করতে হবে খতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে মনে করো নগদান হিসাবের নামে একবার মূলধন হিসাবের নামে একবার আসবাবপত্র হিসাবের নামে একবার ক্রয় হিসাবের নামে একবার এই রকম করে যতগুলো হিসাব আছে প্রত্যেকটা হিসাবের নামে তুমি কি তৈরি করবা খতিয়ান তৈরি করবা তো অনেকে ভাবতে পারো যে পরীক্ষায় কি সবগুলো করতে হবে না পরীক্ষায় তারা নির্দিষ্ট করে বলে দিবে যে তুমি কোন কোন হিসাবের নামে খতিয়ান তৈরি করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু আমরা আজকে শিখব এই জন্য আমি প্রথমে তোমাদেরকে চারটা হিসাবের খতিয়ান কি করে দেখব প্রস্তুত করে দেখাব তো দেখো এই জায়গায় যে হিসাবগুলো আছে প্রথমে আছে নগদান হিসাব তো মনে করো আমি এই নগদান হিসাবের নামে এখন কি করব খতিয়ান প্রস্তুত করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা খতিয়ান প্রস্তুত করার শখ কিন্তু দুইটা টি শখ চলমান জের শখ টি শখের আরেকটা নাম হচ্ছে সনাতন শখ যার গড় সংখ্যা আটটি তো দেখো আমি টি শখের গড়টা অলরেডি এই জায়গায় তৈরি করে রাখছি তো তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিতেছি প্রথমে লিখবা তারিখ তারপরে বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা এটা হচ্ছে ডেবিট পক্ষ ঠিক সমপরিমাণ চারটা ঘর আবার ক্রেডিট পক্ষে লিখবা তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা ক্রেডিট টাকা এই হচ্ছে আটটা ডেবিট দিকে চারটা ক্রেডিট দিকে চারটা তো পরীক্ষার প্রশ্নে যদি তোমাকে টিসোকে ক্ষতিয়ান করতে বলে মানে হিসাব তৈরি করতে বলে তাহলে তুমি এইভাবে কি করবা গড়টা তৈরি করে নিবা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা প্রথমে এই জায়গায় কি আছে নগদান হিসাব তার নামে যদি ক্ষতিয়ান তৈরি করি তাহলে আমি এই জায়গায় হিসাবের নামটা লিখে নিতে হবে তো আমি লিখে নিলাম নগদান হিসাব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে আমি নগদান হিসাব কথাটা লিখে নিলাম এই নগদ কথাটা জাবেদার যেই গড়ে থাকবে ওই গড়টা নিয়ে আমরা কাজ করব আমি আবার বলি এই নগদ কথাটা জাবেদার যেই গড়ে থাকবে ওই গড়টা নিয়ে আমরা কি করব কাজ করব আর যেই গড়ে নগদান থাকবে না ওই গড়টা নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম গড়টাতে দেখো নগদান আছে তো আমরা যে হিসাবটা করব তার বিপরীত নামটা নিয়ে চিন্তা করব তো আমরা তো নগদান হিসাবের নামে খতিয়ান করতেছি তাই না তো নগদানের বিপরীত কি আছে মূলধন মূলধন কোথায় আছে ক্রেডিট দিকে এই জন্য এটা খতিয়ান করার সময় ডেবিট দিকে এসে বসবে মনে রাখবা জাবেদার যে জায়গায় থাকবে খতিয়ানের তার বিপরীত জায়গায় বসাবে দেখো আমি নগদানের নামে খতিয়ান করতেছি তার বিপরীত নামটা কি আছে মূলধন কোথায় আছে ক্রেডিট দিকে তাহলে আমি বসাবো কই ডেবিট দিকে তো চলো শুরু করি প্রথমে আমরা সালটা লিখে নেই দুই হাজার সাল মার্চের এক তারিখ তো প্রথমে আছে কি নগদানের বিপরীত মূলধন তো আমরা লিখে নিলাম মূলধন হিসাব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মূলধন কোথায় আছে ক্রেডিট দিকে তাহলে বসাইলাম কই ডেবিট দিকে টাকা কত এক লক্ষ টাকা তাহলে আমি এই জায়গায় লিখলাম এক লক্ষ টাকা 
এবার আসো এই প্রথম গড়ের কাজ শেষ এবার দেখো তো দ্বিতীয় গড়ে নগদান আসেনি জি এই যে দেখো দ্বিতীয় গড়ে কিন্তু নগদান আছে তাহলে নগদানের বিপরীত কি আছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র কোথায় আছে এই যে ডেবিট দিকে তাহলে আমরা বসাবো কই ক্রেডিট দিকে তাহলে তুমি আবারও সালটা লিখিনি বা আমি লিখলাম না আমি দুই তারিখ দিলাম তো নগদানের বিপরীত কি আছে আসবাবপত্র তাহলে আমরা লিখলাম আসবাবপত্র আসবাবপত্র হিসাব কয় টাকা বিশ হাজার টাকা তাহলে তোমরা বিশ হাজার টাকায় জায়গায় লিখে নাও এবার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন নম্বর গড়টাতে দেখো তো নগদান কি আছে না তিন নম্বর গড়ে কিন্তু নগদান নাই তো যেহেতু এই গড়ে নগদান নাই তাহলে এই গড়টা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে না কাজ করতে হবে না তাহলে এটা বাদ তারপরে আসো দেখো তো এই যে এই পাঁচ তারিখের গড়ে কিন্তু নগদান আছে এই যে দেখো নগদান তো নগদানের বিপরীত কি আছে বিক্রয় বিক্রয় কথাটা আছে ক্রেডিট দিকে তাহলে আমরা বসাবো কই ডেবিট দিকে তাহলে এই জায়গায় আমরা প্লাস তারিখ দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এই জায়গায় লিখব বিক্রয় হিসাব কয় হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে লিখলাম আমরা পঁচিশ হাজার তারপরে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো তো এটাতে কি নগদান আছে আট তারিখের এন্ট্রির ভিতরে না নগদান নাই তো যেহেতু নগদান নাই এই গড়ের এন্ট্রি আর আমাদের এই নগদানের ক্ষতি আনে আসবে না তারপরে দেখো বারো তারিখ নগদান আছে কি জি নগদান আছে এই যে দেখো নগদানের বিপরীত কি আছে পাওনাদার পাওনাদার কোথায় আছে ডেবিটে তাহলে তোমরা বলো ক্ষতিয়ান করার সময় কোথায় যাবে ক্রেডিট দিকে যাবে তাহলে তোমরা এই জায়গায় লিখো তারিখটা দাও বারো তারিখ পাওনাদার তাহলে আমরা লিখলাম পাওনাদার হিসাব কয় হাজার টাকা দশ হাজার টাকা তারপরে দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আঠারো তারিখে নগদান আছে কি যে এই যে দেখো আঠারো তারিখে নগদান আছে নগদানের বিপরীত কি ব্যাংক হিসাব তাহলে ব্যাংক হিসাব কোথায় আছে ডেবিট দিকে তাহলে বসাবো কই ক্রেডিট দিকে তাহলে লিখি আমরা আঠারো তারিখ ব্যাংক হিসাব কয় হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা আচ্ছা তারপরে আসো বাইশ তারিখে দেখো তো বাইশ তারিখে নগদান আছে না নগদান নাই তাহলে এই গড়টা নিয়ে তোমাকে কি করতে হবে না কাজ করতে হবে না তারপরে দেখো পঁচিশ তারিখেও নগদান নাই যেহেতু এটাতে নগদান নাই এই গড়টা নিয়েও আমাকে কি করতে হবে না কাজ করতে হবে না আঠাশ তারিখে দেখো সর্বশেষ এন্ট্রি এটাতে নগদান আছে এই যে দেখো নগদানের বিপরীত আছে কি বেতন বেতন কোথায় আছে ডেবিট দিকে তো যেহেতু ডেবিট দিকে আছে আমরা বসাবো কই ক্রেডিট দিকে তাহলে আমি এই জায়গায় লিখে নিলাম বেতন হিসাব কয় হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তো কোনো গড়ে নগদান নাই এখন তোমরা কি করবা দেখো এই ক্রেডিট পক্ষ এবং এই ডেবিট পক্ষ এই দুইটা পক্ষের মধ্যে যেই পক্ষের টাকাটা বেশি ওই পক্ষের টাকাটা তুমি আগে যোগ করবা তাহলে এই দুই পক্ষের টাকার মধ্যে কোনটা বেশি ডেবিট দিকেরটা বেশি তো অনেকে হয়তো বা ভাবতে পারো যে ক্রেডিট দিকেরটা মনে হয় বেশি হবে কারণ ক্রেডিট দিকে টাকার পরিমাণ বেশি দেখতেছো তোমরা না এই জায়গায় দেখো এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে আমরা লিখে নিলাম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এই টাকাটাই আমি আবার ক্রেডিট পক্ষে লিখবো মানে ডেবিট পক্ষের টাকাটাই আমি কোথায় লিখবো ক্রেডিট পক্ষে আমার দুই পক্ষের টাকা সমান করতে হবে তো আমি লিখলাম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লিখার পরে দেখো তো আমার এই গড়ে কি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হয়েছে না তো আমার এই গড়ে তো এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হয় নাই তাহলে এই গড়ে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বানাইতে হইলে মানে এই জায়গায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা করতে হইলে তাহলে আমার আরও কত টাকা শর্ট কত টাকা দরকার আমার আরও পঁচাত্তর হাজার টাকা দরকার তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিবা এই এক লক্ষ পঁচিশ থেকে আমি যখন এই টাকাগুলো বিয়োগ করব তাহলে আমি বুঝে যাব যে আমার কয় টাকা শর্ট তাহলে আমি ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাই যে আমার পঁচাত্তর হাজার টাকা শর্ট তাহলে আমি এই পঁচাত্তর হাজার টাকা এই জায়গায় বসাবো কারণ এই পঁচাত্তর হাজার টাকা যদি আমি এই জায়গায় বসাই তাহলে আমার এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যে এই জায়গায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বসাইলা এটা কি শর্ট খাইছে না এই জন্য তোমাকে এই জায়গায় কী করতে হবে মাসের লাস্টের তারিখ দিতে হবে কেন তোমরাই বলো মাসের লাস্টের তারিখ কেন দিব আচ্ছা শর্ট কি কখনো মাসের শুরুতে খায় নাকি মাসের লাস্টে কাজ মনে করো 
শুরুতে মাসের শুরুতে প্রত্যেকের কাছে টাকা পয়সা থাকে মাসের শেষে গিয়ে টাকা পয়সা কমে যায় এই জন্য আমরা কি করি ধার নেই বা অন্যের কাছ থেকে নেই ঠিক এটাও যেহেতু শর্ট খাইছে তোমরা মাসের লাস্টের তারিখ দিবা দেওয়ার পর তার একটা নাম লিখবা তার নামটা হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি তার নাম কি দিবা ব্যালেন্স সিডি মানে ক্রেডিট ডাউন পেছন থেকে আনিত যেই পাশে শর্ট খাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখবা যেই পাশে টাকা শর্ট খাবে ওই টাকাটার বরাবর তোমার নাম লিখবা কি ব্যালেন্স সিডি এই সিডির টাকাটা মানে যেই টাকাটা শর্ট খাইছে দেখো এই সিডির টাকাটা পরবর্তী মাসের এক এক তারিখে তার উল্টো দিকে তো যেহেতু শর্ট এই পাশে খাইছে তার উল্টো দিক কিন্তু এটা তার উল্টো দিকে এক তারিখে তুমি তার নাম লিখবা ব্যালেন্স বিডি যে টাকাটা শর্ট খাইছে এই টাকাটাই তোমরা এই জায়গায় বসাই দিবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি আবারও বলি যেই পাশে টাকাটা শর্ট খাবে তার নাম হবে ব্যালেন্স সিডি এই সিডির টাকাটা তার উল্টা পাশে যদি শর্ট এই পাশে খায় তাহলে তার উল্টা পাশ কোনটা এটা না এই পাশে লিখবা ব্যালেন্স বিডি টাকাটা লিখবা যেই টাকাটা শর্ট খাবে ওই টাকাটা আশা করি তোমরা চলমান জেট সরি টিসকের মাধ্যমে কিভাবে ক্ষতিয়ান করতে হবে ওইটা বুঝতে পারছো তো এটাই হচ্ছে নগদান হিসাবের উদ্বৃত্ত এই পঁচাত্তর হাজার টাকাই কি নগদান হিসাবের উদ্বৃত্ত তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তো নগদান হিসাবের নামে ক্ষতিয়ান করলাম নগদান হিসাবের পরে দেখো তো আরও একটা হিসাব আছে তার নাম কি মূলধন হিসাব তো চলো আমরা মূলধন হিসাবের নামও একটা কি করি ক্ষতিয়ান তৈরি করি টিসকের মাধ্যমে তো আমরা এই জায়গায় লিখে নিব মূলধন হিসাব আমরা যার নামে ক্ষতিয়ান করব তার নামটা মানে হিসাবের নামটা উপরে লিখে নিব তো চলো লিখলাম মূলধন হিসাব এবার এই মূলধন কথাটা জাবেদার যে ঘরে থাকবে ওই গড়টা নিয়ে আমি কি করব কাজ করব তাহলে তোমরাই বলো তো এই প্রথম ঘরে মূলধন আছে কি জি মূলধন আছে এই যে দেখো মূলধন মূলধনের বিপরীত কি আছে নগদান নগদান কোথায় আছে ডেবিট দিকে তা এখন আমি বসাবো কই ক্রেডিট দিকে তাহলে আমি এই জায়গায় সালটা লিখে নেই দুই হাজার মার্চের এক তারিখ আছে নগদান হিসাব তো আমি লিখি নগদান কয় লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো তো জাবেদার আর কোথাও কি মূলধন হিসাব আছে না আর কোথাও কিন্তু মূলধন হিসাব নাই যেহেতু নাই তাহলে দেখো তো এই ডেবিট পক্ষ এবং এই ক্রেডিট পক্ষ এই দুইটার মধ্যে সমান কোন পক্ষের টাকাটা ক্রেডিট পক্ষের টাকাটা এই জন্য ক্রেডিট পক্ষেরটা তোমরা আগে কি করবা যোগ করবা তো আমি যদি যোগ করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে এক লক্ষ এই এক লক্ষ টাকাই আবার আমি কি করব ডেবিট দিকে লিখবো এই যে দেখো আমি লিখলাম ডেবিট দিকে লিখার পরে আমরা কি করে দিব ক্লোজ করে দিব সবসময় হিসাবটা ক্লোজ করে দিব দেওয়ার পর একটু লক্ষ্য করো দেখো তো এই ডেবিট দিকে কি কোনো টাকা আছে কিন্তু আমি যে এই জায়গায় এক লক্ষ টাকা লিখলাম তো আমার ডেবিট দিকে এক লক্ষ টাকা বানাইতে হইলে মানে ডেবিট দিকে এক লক্ষ টাকা তৈরি করতে হলে তাহলে আমার কত টাকা শর্ট এক লক্ষ টাকাই শর্ট তাহলে আমি এই জায়গায় এক লক্ষ টাকা লিখব এই শর্টটাকে তোমরা কি নাম দিবা মাসের লাস্টের তারিখ নাম দিবা ব্যালেন্স সিডি সবসময় যেই পাশে শর্ট খাবে তার নাম দিবা কি ব্যালেন্স সিডি এই শর্টটা পরবর্তী মাসের এক তারিখে তার উল্টা দিকে যেহেতু শর্ট ডেবিট দিকে খাইছে তার উল্টা দিক কোনটা ক্রেডিট দিক পরবর্তী মাসের এক তারিখে তোমরা তার নাম দিবা ব্যালেন্স বিডি কয় লক্ষ টাকা শর্ট খাইছে এক লক্ষ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো নগদান হিসাবের ক্ষেত্রে এই পাশে শর্ট খাইছিল তো বিডিটা লিখছে এই পাশে যে পাশে শর্ট খাবে তার নাম সিডি তো এই সিডি এই পাশে হওয়ার কারণে বিডি এই পাশে হয়েছে তো এটার ক্ষেত্রে দেখো শর্ট খাইছে ডেবিট দিকে তো এই জায়গায় লিখছি সিডি তার উল্টা পাশে আমি লিখছি কি ব্যালেন্স বিডি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবেই টিসকের মাধ্যমে কি করতে হয় ক্ষতিয়ান করতে হয় তো আমি তো দুইটার নামে ক্ষতিয়ান করে দিছি তো আমি আমার আবার তোমাকে আরও দুইটার নামে ক্ষতিয়ান করে দিতেছি দেখো কিভাবে হবে এখন আমি আরও দুইটা হিসাবের নামে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি প্রথমে নগদান হিসাব এবং মূলধন হিসাব এই দুইটার নামে কি করছি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করছি তো এখন আমি এই বাকি যে হিসাবগুলো আছে এই সবগুলো হিসাবের মধ্যে আরও দুইটা হিসাবের নামে তোমাদেরকে কি করব ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে দেখাবো কারণ সবগুলো তো আর সম্ভব না তো এই দুইটা বুঝলেই প্রথম দুইটা আর এই দুইটা মোট চারটা হিসাবের নামে যে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করব এগুলো বুঝলে তুমি অবশ্যই বাকিগুলো কি করতে পারবা তৈরি করতে পারবা তো এখন আমি তোমাদেরকে ক্রয় হিসাব এবং পাওনাদার হিসাবের নামে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে দেখাবো 
टी शोक माध्यम तो प्रिय शिक्षार्थी गड्ढा तो तुम्हारा अलरेडी जा भावे तो हमें ऊपर लिखे नहीं जगह क्रय हिसाब कारण आप हिसाब नाम खतियान करब ओ हिसाब ऊपर क्यों करते हैं लिखी नीते तो देखो ये क्रय हिसाब कथाटा कौन कौन गड़े आसे देखो ये गड़े आसे ये क्रय हिसाब तीन तारीखे तो क्रय विपरीत कि पावनादार पावनादार कथा आ क्रेडिट दिखे यज लिखब कथाय डेबिट दिखे तो हमें शालता लिखे नहीं मार्चर तीन तारीख क्रय विपरीत कि आवनादार तो लिखी पावनादार तो पावनादार हिसाब त्रिस हजार टाक आ लिखे नो तुम्हारा त्रिस हजार प्रिय शिक्षार्थी देखो तो पावनादार कथा आ ए गुरु की पावनादार आ सरि क्रय हिसाब आसे नाई ए गुरु की क्रय हिसाब आसे ना तो नाई यो तो नाई तो नाई देखो ये पचिस तारीख एंट्री क्रय हिसाब आज क्रय विपरीत कि आ बैंक बैंक कथाय आ क्रेडिट दिखे तो बस भी कथाय डेबिट दिखे मन रखा जार नाम खतियान करी तर विपरीत नाम चिंता करब तो क्रय नाम खतियान करते क्रय विपरीत कि आ बैंक बैंक आ क्रेडिट दिखे बस भी कथाय डेबिट दिखे तो जगह लिखी पचिस तारीख दिए बैंक हिसाब कई हजार टाक छजार टाक तो प्रिय शिक्षार्थी और कौ कैंक क्रय हिसाब नाई जेहेतु और कौ क्रय हिसाब नाई एन कि क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष मध्य जे पक्ष टाकाटा बसि ओटा आगे जो करबले देखते पाते डेबिट पक्ष टाक बस कत छत्तीस हज़ार टाक तो क्लोज कर दो तो ये समपरिमाण टा तुम कथाय लिखवा क्रेडिट दिखे लिखवा लिखार पर यह क्लोज कर दीवा तो ए देखो प्रिय शिक्षार्थी हमारे पक्षे क्यों कोई नहीं पक्षे कय ट शर्ट छत्तीस हज़ार टाक शर्ट मानी सम्पूर्ण टाकाटे कि शर्ट ता जगह लिखे नो और जेहतु शर्ट खाई से मास लास्टर तारीखे खा तर नाम दीवा तुम्हारा बैलेंस सीडी तर नाम देव कि बैलेंस सीडी ए सीडीटा परवर्ती मास तारीखे तर उल्टा दिखे लिखवा कि बैलेंस विडि तेरा लिखल बैलेंस विडि कई हज़ार टाक छत्तीस हज़ार टाक तो प्रिय शिक्षार्थी आशा करी क्रय हिसाब बुझते पर एन चलो हमें पावनादार हिसाब नामे खतियान प्रस्तुत करी तो जगह लिखे नहीं पावनादार तो देखो ये पावनादारे विपरीत कि आवनादार कथा आज तीन नम्बर आई पावनादारे विपरीत आ क्रय हिसाब क्रय आथाय डेबिट दिखे तो हमें बस भी कथाय क्रेडिट दिखे तो हमें यह जगह शाल लिखे नहींब लिखार पर तारीख के दीब तो यह जगह पावनादारे विपरीत आ क्रय हिसाब तो हमें लिखे निल क्रय हिसाब कय टा त्रिस हज़ार टाक तो त्रिस हज़ार टाक तुम्हारा जगह लिखे नो ये लिखे निल पावनादार और कथा आ यजे आठ तारीखर भरे क्यों पावनादार आवनादार विपरीत से बही फेरत बही फेरत मानी क्रय फेरत तो ये बही फेरत कथा आ क्रेडिट दिखे तो बस भी कई डेबिट दिखे तो डेबिट दिखे बसा तो आठ तारीख ए जगह लिखवा बही फेरत कई हज़ार टाक दुई हज़ार टाक प्रिय शिक्षार्थी देखो तो कौ पावनादार आना देखो और कौ पावनादार आने ये देखो पावनादार आ बारो तारीखे पावनादार हिसाब पावनादारे विपरीत कि नगदान कथा आ क्रेडिट दिखे तो हमें बस भी कई डेबिट दिखे तो डेबिट दिखे बसिए दी पावनादारे विपरीत आ नगदान क्रेडिट दिखे तो बस भी कई डेबिट दिखे तो हमें डेबिट दिखे बसा बोटा देखो कई हज़ार टाक दस हज़ार टाक तो प्रिय शिक्षार्थी देखो ये क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष दुई पक्ष मध्य टाक बस कथाय क्रेडिट पक्षे तेल ये जगह लिखी त्रिस हज़ार टाक ये टाकाटे हमें कि करब यह जगह लिखब एबार आर ए जगह कय टा शर्ट अठारो हज़ार टाक शर्ट ता 
কারণ আমরা জানি এই জায়গায় তিরিশ হাজার টাকা হইতে কয় হাজার টাকা লাগবে আঠারো হাজার টাকা কীভাবে বুঝবা এই তিরিশ হাজার টাকা থেকে এই উপরের টাকাগুলো বিয়োগ করলে বুঝতে পারবা তুমি তাহলে এটা হবে আমার ব্যালেন্স সিডি এই সিডিটা পরবর্তী মাসের এক তারিখে তার উল্টা পাশে নাম দিবে কি ব্যালেন্স বিডি তাহলে কয় হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা যে টাকাটা শর্ট হবে সেটাই তুমি কি করবা তার উল্টা পাশে ব্যালেন্স বিডি দিয়ে লিখবা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাকি হিসাবগুলোর নামে তোমরা নিজেরাই ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্ত তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম টিসোকে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো তো এইগুলোর ভিতরে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই সেগুলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম